。这集是 Silk 半夜五点醒来，很多关于自我接纳的经验和想法，拿起麦克风就开始录喽。从我们出生的那一刻起，我们的双眼一张开，看到的便是这个世界。对于这个世界该如何运作，好与坏，善与恶，对与错，美与丑，慢与快，贫与富，这一切就像是个巨大的洪流般将我们卷入。人类世界这一幕幕的游戏规则与生活准则，日日夜夜的如洗脑般。强制的塞入我们的脑中。当内心深处的声音与这些游戏规则背离了，我们开始怀疑自己的价值，变得越来越不了解自己，把精力耗在不断的自我怀疑与对外追求，甚至连最基本的需求都无法表达。请原谅与接纳自己。懂得原谅与接纳自己的人，即使过着最平凡的日子，也会感到幸福。你有多久没有发自内心而感到幸福了呢？也许你是一个很容易就能够原谅别人的人，总是把别人的需求放在第一位。以满足别人，当做自己的人生价值，却发现自己活得越来越不快乐，生活中充满着无奈与不堪，便开始拿着放大镜看每一件事情与每一个人，渐渐的变成了一个恶毒的批判者，能让自己快乐起来的。只剩下物质和永无止境的比较。别再让批判者的你应该、你不够好、你不配来继续攻击自己了。相信每个人来到这个世界上都是有价值的。你不需要满足别人来证明自己，你也不需要时时完美。才值得被爱。在这里，我们做一次深呼吸，再深呼吸。想想我们每一次的呼吸，想想支撑着我们的身体。想想这片滋养我们的大地，想想每天我们所拥有的食物，想想我们周遭所拥有的一切，想想我们此刻能在这里一起学习、一起成长，就是我们被爱包围的最好证明。慢慢的放下对自己的批判，也放下他人对你的批判。此刻有没有什么事情是你不断的困扰着？又有没有什么事情正让你难以入眠呢？想象着这些事情正在你的眼前，慢慢的。轻柔的想象，请告诉自己：“我已经尽力了。”过去的过去，过去的决定，都是当下所能做出的最好决定。不管过去的我犯了多少错误，我尽力了，也从中学习。我从这些错误中成长，也从这些错误中更了解自己。我记得自己的错，但不批判。在未来遇到同样情况时
，我知道该如何应对，因为我是有力量的。我不需要完美才值得被爱。我照顾自己，充实自己。我是这世界美好的一部分。我谢谢自己，也谢谢这个世界。录到这里，刚好太阳也出来了。望着窗外，我看着这个世界，好美。你看见了吗？<音>